ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொள்ளும் லைக் அட்டிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சும்மா பேஸ்டிங்க இதாங்க மாமா புது சோப் இல்லையா இருக்கு மாமா சுடு தண்ணி ரெடியா ரெடி மாமா பேட்டி சட்டை சீர் போட்டாச்சா போட்ட மாமா சேகப்பு வெல்ல பச்சை சட்டிங்க வெச்சிட்ட மாமா அப்பா எல்லாரும் நல்லா இருக்கு மாமா இப்படி இருக்கே நல்லா இருக்கீங்க மாமா மாமா கரெக்டா நேரத்துக்கு ரெடி பண்ணிட்ட மாமா தண்ணி குடிக்கலையே வர முருகா நீ ஒரு ஐநூறு ரூபாய் செலவு கொடுத்துக்க சரியா மீதி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் மாசம் போதும் கலரா 
ஆதா இங்க போய் இருக்கற சமா அவங்க தங்கச்சி வீட்டுக்கு பேஜ் துணிக்கு போய் இருக்காங்க மாமா அப்ப ஏன் பேஜ் துணிக்கறா என்ன பாச்சு ஆதா எங்க அப்பா பத்து சுமேல தாயா மாட்ட சொல்றா ஆமா தா ஐயோ ஆதா ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போறதுக்கு காசு வாங்கிட்டு போனானே கொள்ள குப்பு சாமிக்கு என்ன ஆச்சு ஆதா அங்க என்ன சத்தம் குப்பு சாமிக்கு உடம்பு முடியலையாப்பா அதுக்கு ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போறாங்களா இங்க தூக்கிட்டு வர சொல்லு தொண்ணூறு போறேன் பொளைச்சிட்டு போட்டோம் என்ன உடைச்சவனாச்சு இவனுக்கு எப்படி ஆ வாங்க வாங்க ஐயோ தேக்கு வாச கதவும் போச்சா பாத்து போங்கயா பாசி அடிச்சு போடு பாவையா நேத்து தான் எங்கட்ட வெத்தலைக்கு காசு வாங்கிட்டு போனா ராத்திரி கூட இப்படி அடிங்க அழுகாதீங்க ஏன் வீட்டு வாசல யாரோ அழுகுப்ப அழுகாதீங்க ஐயா பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல தாங்க மாட்டாரோ அழுகாத தலவள தின்னூர் கூட போறல பொளைச்சுக்குமா என்னது அது உன் சின்னம்மா நெய் கொடுத்து விட்டாப்பா அப்படியே சாந்தர கேசரி கிண்டிரு நீ கொஞ்சம் தின்னூர் விடாத சரி பா தின்னூர் தீந்துச்சு மாமா அரை மூட்டை மா தீந்து போச்சு ஆமா மாமா சரி நம்ம நம்பி வந்துருக்காங்க அப்பா போட்டோல இருந்து அவசரத்து கொஞ்சம் எடு குப்பசாமி நல்ல ஆத்மாடா இறைவன் திருவடியில இலை பாரட்டும் அதாவது உள்ள போலாம் அம்மா என் பேரை எங்க ஏ போய்ட்ட ஆ உங்க பேரனோ என் தம்பி பொட்டத்தானோ ஒண்ண வெளிய கிளம்பிட்டாங்க எங்க போறானுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் தெய்வத்திரே ராராவரம் மணியக்கரர் அவர்களின் 35 ஆம் ஆண்டு நினைவு தின பெருவிழாவை நம்மதூரில் நடத்துவதற்கு அனுமதி கொடுத்த குட்டிமணியார் அவர்களையும் தாய்மாமன் பொட்டலத்தார் அவர்களையும் நம்ம எல்லாம் வரவேற்கணே தட்டுங்க தட்டுங்க ஜோரா தட்டுங்க ஐயா தான் நம்ம ஊருக்கு கோயில் கட்டி கொடுத்தாரு கிணறு வெட்டி கொடுத்தாரு பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுத்தாரு ரோடு போட்டு கொடுத்தாரு அதையெல்லாம் இங்க யாரும் மறக்க முடியுமா இல்ல அதை யாரும் மறக்கத்தே முடியுமா வேறு முருகே சின்ன பொண்ணு நிகழ்ச்சி நடத்தினா நல்லா இருக்குமேன்னு நான் சொன்னேன் நடத்துட்டா போகுதுன்னு நம்ம குட்டி மணியார் சொன்னாரு உன் பொண்ணை ஆட விட்டு பார்த்தா நல்லா இருக்குமேனு நான் சொன்னேன் ஆட விட்டுட்டா போகுதுன்னு குட்டி மணியார் சொன்னாரு இதுக்கெல்லாம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவாகும் சொன்னேன் எனக்கும் தெரியாம தம்மும் சொல்லிட்டும் போல போதையா நன்றி 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 எனக்கு 
பாண்ணு பொண்ணு பாதி பாதி சேட்ட செய்யற பூமி ஒன அள்ளிக்கிட்டு போறேன் நான் ஜல்லிக்கட்டு சாமி உன்னா பசிக்கு தின்னா சரிக்கும் பொங்கண்ணு முன்னால காத்து கிடக்கு கைய வச்சு பழகு மலையில் ஒரு குருவி குருவி தனியா தாச்சிக்கிச்சா வீடு தன் பாக்க பாக்க மனசு தீபத்திக்கிச்சா சிக்கிக்கிச்சா 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 இந்த தாளி பழமே என் தக்காளி ரசமே உங்க காக்கிட்ட நிகழ்ச்சி நல்லபடியா முடிஞ்சு போட்டா எடுக்கிறவங்களா அஞ்சு அஞ்சு பேரா வந்து போட்டா எடுத்துங்கப்பா ஐயா போட்டா அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல பணத்தை செட்டில் பண்ண பணம் வந்திருக்கேன் பிரமாதம் முன்னூறு கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து இருக்கு பெரிய தொழிலதிபர் உம்மா ஒரே ஒரு பையன் அதுக்கு மேல வேணாம்ட்டா உம்மா என்னங்கது நானாடி பண்ற வரிக்கு வரி வருது என்ன சொல்ற வெளிநாட்டுக்கு படிக்க போறோம்னு ஆசைப்பட்டான் உடனே அனுப்பி வச்சேன் ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கின உடனே கல்யாண பேச்ச ஆரம்பிச்சேன் பையன் பயந்து ஆடிட்டாங்க வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 மாடியில் என்னத்தை பண்ணி தொலைச்சானு தெரியலையே ஸ்கூலில் ஒரு லவ்வு காலேஜில் ஒரு லவ்வு ஏ ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல கூட ஒரு லவ்வர்லாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இவங்க பையன் வெளிநாட்டில் படிக்க போனப்போ ஒரு பொண்ணை கர்ப்பமாக்கிட்டாரு அந்த பொண்ணு பாவம் இல்லைப்பா இருந்தாலும் நம்ம கல்யாணத்துக்கு அந்த பொண்ணு கையில் குழந்தையோட வந்து நின்னா ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் தானே அசிங்கம்னு கேட்டேன் இது உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டு ஜம்ப் பண்ணி ஓடி போயிட்டாருப்பா தெரியும் <laughs> 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 மாமா என்னைய உனக்கு எப்போல இது தெரியும் எங்க அக்கா வயத்துல இருந்து டமால்னு கேல விழுந்து அப்படினு கத்தற நாள் தெரியுமா மாமன வரமணி எங்க போய் வரியே பத்தற மணிக்கு மேல நாங்க ஆடி பேசறது இல்லங்க போத வாக்க எல்லாம் வேத வாக்க எடுத்துட்டா என்னாச்சு எந்த சோகத்தை அனுபவிக்காம அந்த லைட் ரூபா கடங்காரன வந்திருக்கேன் தெரியுமா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல யோ போடா பச்ச போடு இனி இந்த தெருக்காரங்க தூங்குன மாதிரி தான் கால் வலிக்குது மாமா ட்ரெயில குடி போ தூங்க ரெண்டு கால மடிச்சு நாலு கால காட்டுற மாப்பிள நானு பாக்குற அதுல ரெண்டு வெள்ளை கடலா ரெண்டு கருப்பா கருவா மாமா 
அந்த ரெண்டு வேலையிலே கொலிசு காட்டுறா மாப்பிள்ளா ரெண்டு கால் தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த ரெண்டு சவப்பு காலு பாக்குறேன் <laughs> 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 இருக்கட்டும் <laughs> 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 அப்பா தினமும் தெரியல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது நமக்கு எல்லாம் பெருமை தானே குட்டி சாமி வெளியில இருக்கு அப்பா உள்ள ஏதோ கும்புறாரு அப்பா அப்பா என்னடா குட்டி சாமி அங்க இருக்கு தாத்தா போட்டோ இங்க இருக்கு உள்ள யாரோ கும்புறீங்க தள்ளுங்க இல்லப்பா தள்ளுங்க என்னது குதிரை படம் தேசிங்கு துணை தேசிங்க குதிரையா அப்போ தாத்தா மிச்ச வச்ச சொத்த எல்லாம் கல்யாணம் <laughs> என்ன <laughs> 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 பணக்காரிய <laughs> 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 உள்ள நுழைஞ்சு கரிச்சு வருதானே ஐயா அவங்க யாரும் வர்ற மாதிரி தெரியல வாங்க நம்ம உள்ள போலாம் 
அப்படிலாம் பேச கூடாதுடா பொண்ணியப்பா அதுக்கெல்லாம் ஒரு சாங்கே இருக்குடா என்ன சாங்கிய அது டேய் பச்சை பூசணி ராராபுரத்து மணியார் பொண்ணு கேட்டு வர்றாருனா எடையா தூரம் ஆரத்தி எடுத்து மூணு முறை என் முகத்தை சுத்தி என் கால் மலர்களை கழிவுடும் நாலு நேரம் கேட்பேன் தட்டுல போட்ட கவிக்கிட்டு முன்னால போவாங்க நம்மளா பின்னால போனோம் அப்பா செய்வாங்களாப்பா டேய் செய்வாங்களா அதான் முறைடா எத்தனை தலைமுறைனாலும் மாத்திர முடியுமா டேய் எவண்டா அவன் வெளில தேவை இல்லாம கூட்டம் போட்டு இருக்கு என்ன மாமா அண்ணா அப்படி பேசுறாரு ராசம்மா என் தங்கச்சி பிரச்சல கேலி பண்றாரு என் மச்சா சந்தோஷமா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போமாட்டே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு நம்பிக்க வந்துச்சையா நம்பிக்க வந்துருச்சு குட்டி தொழில் அந்த பிரைட் வேணு சவால் முட்டியடா ஒத்த வார்த்தையில அத்த புருஷன் எப்படி வாய் அடிச்சு போனார்ல ஆமா தொழில் அது பர்ன அண்ணமா குட்டி நான் லெவல்ல போறது பண்ணியே சவச்சி வச்சிட்டோம் சரி சரி என்னது மூட்ன கேடு தரந்து கிடக்கு ஆமா நானதானா பூட்டிப் போனே ஐயோ ஊல்காது கூட தரந்து கிடக்கு வெளியூருக்கு அனுப்பிருப்ப 
நீங்க வந்த உடனே தாம்பூல தட்ட மாத்தி இருக்கலாம் கல்யாண டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிரலாம் மாமாவுக்கு வெவரோலங்கிறது ஊர்க்கே தெரியும் ஏ மச்சான் மாரியே விடுக்கு விடுக்கு பேச பத்தியா திட்டற மாமா உங்களுக்கு அத மாப்ள அப்படி சொன்னே ஆள் ஆறு அடிக்கு வளந்திருக்கே அட மண்டல மூளையலடா என்னடி அங்க என்னடா உங்க அப்பா சிங்க பத்துறாரு நீ என்னடா எங்க வீட்டுக்கு வந்து என்ன அதிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்க அம்மா 5 நிமிஷத்துல போயிரணும் இல்ல மூஞ்சி முகர எல்லாம் உடைஞ்சிரும் ஐயா சொல்லி வை மூஞ்சி எடுக்கற மூஞ்சி பாற பொடடே மனுஷங்கள <laughs> 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 வெளியாம <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அப்படியா <laughs> 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 ஐயோ கண்டில கத்திட்டானே திரும்பி பாரு நகைய குத்து ஓடுறா வணக்கம் தம்பி தம்பி மரியாதை இல்லாம திட்ட கூடாது பெரியவங்களே மாமா கிட்ட மரியாதையா பேசுற நல்ல சமயத்துல வந்து காப்பாத்தீங்க பூஞ்சோல எங்க வீட்டுக்காரோட தாத்தா இத கோயிலுக்கு எழுதி வச்சுட்டாரு வாரத்துல ஒரு நாள் எனக்காக ஒதுக்கு சொன்னா எங்க போனா உன் பேரன் ஓ உனக்கு பயந்து தான் அவன் இங்க ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானா அம்மாச்சி உங்க குடும்பத்தோட முழு பொறுப்பை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் இவன் சொன்னானா அப்படியே எதுவும் சொல்லலே இவன் சொல்லியிருக்க மாட்டான் தல்ரா முதல்ல உங்க குடும்பத்தோட பாரம்பரியம் எனக்கு தெரியணும் கேளுமா அம்மாச்சி உனக்கும் தாத்தாவுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு ஃபர்ஸ்ட் நைட்டே நடந்துச்சா இல்ல கொஞ்ச நாள் தள்ளி நடந்துச்சு ஏ அப்பதா இதுதான் நம்ம குடும்பம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போற லட்சணமா நீ பேசாம இருடா நீ எப்படி அத்த புள்ள மாமன் புள்ளியோ அதே மாதிரி உங்க தாத்தா எனக்கு தாய் மாமன் 
அங்கேதான் பிறந்தேன் அங்கேதான் வளர்ந்தேன் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் அங்கேதான் விளையாண்டுகிட்டு தெரிஞ்சேன் அப்புறம் அப்புறம் எங்க அப்பா அங்க போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு நான் பெரிய மச்சி ஆயிட்டேன் வாழ்க்கையில எப்பயாச்சும் சண்டை வந்திருக்கா எப்பயாச்சும் கல்யாணம் நடந்த அஞ்சாவது நாளே சண்டை வந்து ரெண்டு குடும்பமும் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டா பிரிஞ்சிருச்சு எதுக்கு உங்க தாத்தாக்கு புளி குழம்பு பிடிக்காதா சரி பைத்தியக்காரி எனக்கு அது தெரியாது நான் தெரியாம வச்சு எனக்கு பிடிக்காத புளி குழம்பு ஏண்டி வச்சேன்னு சொல்லி அந்த பானியை தூக்கி நடுவீட்டுல போட்டு உடைச்சிட்டாரு கொடுமை அந்த நேரம் பார்த்தா எங்க அப்பா வரணும் தரையில பட்ட பானை என் மக வண்டு மணி தலையில பட்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்னு சொல்லி எங்க அப்பா என்ன கூட்டிட்டு போயிட்டாரு அப்போ நீயும் தாத்தாவும் அந்த ரெண்டு வருஷம் பாத்துக்கவே இல்லையா அம்மாச்சி <laughs> 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 நீயும் தாத்தாவும் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யார் யாருக்கு சிக்னல் கொடுப்பீங்க எப்படி கொடுப்பீங்க ஆனா உங்க தாத்தா சிக்னல் கொடுக்கறதுல எப்படி அவருக்கு காய்ச்சின பால் பிடிக்காது பீச்சின பால் தான் பிடிக்கும் புரியலையே நான் பால் பீச்சுறப்போ அவரு பக்கத்துல வந்து நின்று சொம்போட வாங்கி நிறையோடு மடக்க மடக்குன்னு குடிச்சிட்டாருண்ணா என்னாச்சுண்டி <laughs> 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 Thank you. 
தாத்தாவும் இவ்வளவு பேசிருக்கீங்கல்ல இவனோட அப்பா என்னோட அம்மா ரெண்டு குழந்தைங்க தானா அதுக்கப்புறம் பேசுறதே நிறுத்திட்டீங்களா இந்த காலத்துல தாண்டி குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆபரேஷன் கர்ப்பத்தட மாத்திரம் அந்த காலத்துல அதுக்கே இது வசதி ஆனா உங்க தாத்தா அந்த காலத்துல வம்சவிரத்தி இல்லாம பாதுகாப்பா பேசுறது இல்ல பலே பலே கில்லாடி அது எப்படி உனக்கு தெரியும் பேசும்போதே நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன்ல என்ன மாமா திருத்தம் இல்லாம பேசுறீங்களே என்ன நான் கேட்பேன் எல்லாம் ஒரு வார்த்தை தோட்டம் பேசுற வண்டு பண்ணி சும்மா கடையான சொல்லுவாரு குட்டி எனக்கு மாசம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் ஆனா அப்பா கிட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் சொல்லிருக்கேன் நீ சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் நான் உனக்கு மாசம் மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்டா எனக்காக ஒண்ணு பண்றியா என்ன குடிக்கிறது விட்டுறா நீ குடிச்சா உன்ன மட்டும் இல்ல அது நமக்கு பொறக்க போற குழந்தைங்களையும் பாதிக்கும் என்னடி பேசணும்னு கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஓ பேசணும்னா உடனே பேசிருவியா நான் என்ன சொல்றேன் நீ என்ன பேசு குட்டி பயப்படா பாட்டி சொன்ன மாதிரி வம்சவர்த்தி இல்லாம பேசிக்கலாம் என்ன சொல்லிட்டு போறா ஜித்தம் பொண்ணு பேச கூப்பிடா மாமா பேசதான கூப்பிடா கழுத பேசிட்டு போக வேண்டியதா என்ன மாப்பிள்ள பேசி பேசி வளர்ந்த குடும்பத்துல பிறந்துட்டு பேச கூச்சப்படலாமா ஊதுபத்தி <laughs> 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 அடிதடிமாறிப்போச்சு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் போத தலைக்கேறி வீட்டு வாசல் முன்னாடி அம்மனை கட்டையா படுத்து கிடந்தேன் அதை பார்த்துட்டு அவன் அப்பயே ஓடி போயிட்டான் அப்புறம் என் மகளும் அவன் கூட ஓடி போயிட்டான் பெத்த பிள்ளையவே பேணி காக்க வக்கில்லாத பிள்ளைன்னு சொல்லி என் முண்டாட்டி அடிக்க கைய ஓங்கினேன் நிறுத்த அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு யாரான்னு பார்த்தா என் மகன் பதினஞ்சு வயசு பையன் நெஞ்ச விடச்சி நிற்கிறான் மல்லா படுக்க வச்சு வலது காலை நெஞ்சில் முதிச்சு இடது காலை திருப்பி விட்டா அன்னைக்கு வளைஞ்ச காலை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பெண்ட் எடுக்க முடியல திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நீ உயிரோட இருந்தா எனக்கு கல்யாணம் ஆகாது அதனால நீ செத்து போனன்னு ஊருக்கலாம் நான் சொல்லிட்டேன் இப்ப நீ செத்து போறியா ஊரை விட்டு ஓடுறியான்னா இந்த பாலா போன மூத்தர தண்ணிய வெறுக்கவும் முடியல மறக்கவும் முடியல அதனால வாசல்ல நின்றுக்கிட்டு வரவங்கிட்ட எல்லாம் மொத மூடி சரக்க எனக்கு ஊத்துறேன்னா அம்மனை கட்டையோட வந்து நின்று கட்டி பிடிச்சி மூத்தம் கொடுப்பேன்னு சொன்னேன் அந்த அசிங்கத்து பயந்துக்கிட்டு தான் அத்தனை பேர் மொத மூடி சரக்க அண்ணனு ஊத்திட்டு போறாங்க நான் இந்த நிலைமைக்கு வர யார் காரணம் இந்த 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 பீ தண்ணி தாண்டா நேற்று வரைக்கும் உங்க கூட குடிச்சிட்டு போதையில இருந்தப்போ இந்த இடம் சொர்க்கமா தெரிஞ்சது இன்னைக்கு போதல இருக்கவங்க கூட நான் குடிக்காம இருக்கும் போதுதான் இந்த இடம் நரகமா தெரியுது இனிமே நான் குடிக்க மாட்டேன் மாமா ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா குட்டி எதுக்கு 
நீ குடிக்கிறத விட்டுட்டியாமே இப்போதான் உன் மேல எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை வந்திருக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையை வாழ்றதை விட மனசுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழ்றது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எவனே ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு முப்பது நாற்பது வருஷம் வாழ போறேன் அதுவே நீயா இருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் நான் சுதந்திரத்துல தலையிடுறேன்னு நினைக்காத எப்படி வேணா இரு என்ன வேணா பண்ணு உன் இஷ்டம் போல நடந்துக்க ஆனா எப்பயாவது கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம எதிர்காலத்தை பத்தி கொஞ்சம் யோசி நாம உயிரணும்னா நாம தான் குட்டி சிந்திக்கணும் என்ன <laughs> பிறந்ததுலேருந்து நான் யார் பார்த்து வளர்ந்தேன் அப்பத்தா அம்மா அப்பா நீ நீங்கள் நாலு பேருமே சொல்லாத விஷயத்த அவ சொல்லிட்டு போகிறா ஒன்று புரியுது மாமா நாம உயர்ணும்னா நாம தான் சிந்திக்கணும் ரெண்டு மூணு நாளாக சோர்வா இருக்க ஏதோ யோசனையிலேயே இருக்க என்னடா குட்டி மணி இல்ல அப்பதா ஏதாச்சும் வேலைக்கு போனோம் இல்ல ஏதாச்சும் உருப்படியா பண்ணோம்னு மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு நீ எப்பவும் குடிச்சிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல இப்படி குடும்பத்தை பத்தி யோசிக்கிறிய ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியா நீ ஒண்ணு பண்ணு நம்ம குடும்ப கோயில் காசு ஒரு பர்ன் வச்சிருக்கேன் அது தரையா உனக்கு குட்டி இது மஞ்ச கயிறுதான் ஆனா தாலி தங்கையா நான் இது கழட்டி தரேன் அம்மா மஞ்ச கிழங்க கட்டி மறைச்சுக்கிறையா இது ரெண்டு எடுத்துட்டு போய் அடுக்கு கடல வச்சு காசு வாங்க சின்னதா ஏதோ தொழில் ஆரம்பிச்சிரு அப்புறம் மீட்டு குடுத்துற மாட்டேன் என்ன சொல்றீங்க அத்த ஆமையா என்ன குட்டி காலையில அவசரமா வர சொன்னே நான் தொழில் அதிபர் ஆக போறேன் தொழில் அதிபரா ஆமா அதுக்கெல்லாம் நிறைய காசு தேவைப்படுமே அதெல்லாம் எங்க அம்மா அப்பா தான் ஒரு நகதரன்னு சொல்லிட்டாங்க அத 30000 ரூபாய்க்கு அடகு வச்சு 60 கோழி வாங்குறேன் அதுல 10 ஆண் கோழி என்ன மாதிரியும் 50 பெண் கோழி உன்ன மாதிரியும் வாங்கி வாங்கி அந்த 10 ஆண் கோழிய 50 பெண் கோழியோட பேச விடுறேன் அப்படியே பேச விட்டு பேச விட்டு பேச விட்டு ஒரு பெரிய கோழி பண்ணையை உருவாக்குறேன் அடுத்த வருஷம் இந்த நேரம் இந்த மாவட்டத்திலேயே குட்டி மணி தான் நம்பர் 1 கோழி பண்ண தொழில் அதிபர் எப்படி என் ஐடியா என்ன ஐடியா கலக்குற குட்டி இது போதுடா எனக்கு நாளைக்கு காலையில ரெடியா இரு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் எங்க ரெடியா இரா மச்சா நாம இப்ப பேச போறோம் முதல்ல கோழிய பேச வரோம் அப்புறம் நம்ம பேசுறோம் என்ன மகிழம்போ ஏதோ முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டு விண்மில் ஏரிய கூட்டு வந்திருக்க உன் பேர்ல ஒரு விண்டுமில் ஆரம்பிக்க போறோம் விண்டுமில் என் பேர்ல அட ஏண்டி நான் சொன்ன கோழி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் இவ்வளவு பெரிய விண்டுமில்கள்லாம் நான் ஒருத்தர் இல்ல இதெல்லாம் ஆரம்பிக்க எத்தனை கோடி ஆகும் தெரியும்ல ஏ குட்டி உன் குடும்பத்துக்கு காசு வேணா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா பாரம்பரியம் இருக்கு மணியார் குடும்பங்கிற மரியாதை இருக்கு ஒரு வெண்டுமில் ஆரம்பிக்க சுமார் மூணு கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் அதுல ஒரு கோடி ரூபாய் பேங்க் லோனாவும் இன்னொரு கோடி ரூபாய் கவர்மெண்ட் மானியமாவும் நமக்கு கிடைக்கும் மீதி இருக்கிற ஒரு கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் நம்ம முதலீடு பண்ணணும் அதான் எப்படி ஒரு பங்க பத்தாயிரம் பிரிச்சு ஊர் மக்கள் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் பப்ளிக் ஷேரா ஆயிரம் பங்கா வாங்குவோம் ஒரு கோடி ரூபாய் நமக்கு ஈஸியா கிடைச்சிரும் ிக்கண்ட மீன போல சீம கருவம் உள்ள போல என் மனசு நினப்பு வளருது அடி என்ன மீறி என்னாக்கு உளருது ஸ்லீப்பி 
ராம ஜெகநாதன் மணியக்காரர் கத்தாலை நிறுவனம் இவ்வளவு பத்திரத்திலையும் மாமா நான் கையில் போடணும் ஆமா மாமா ஏ ஒரு ஆளால எப்படா முடியும் கஷ்டம்தான் மாமா ஆனா தொழில் தொடங்கிட்டோம்ல நாயிரு தங்காசாமி நார் தங்காசாமி என்னடா பண்றதா நீங்க கேள்வி பட்ட ஊர்ல எவ மாமா காசு தருவான் வேற யார் போடணும் குட்டி மணி தான் போடணும் வேலை சுலபமாகிட்டடா நன்றிடா பேப்பர் வந்துருச்சு வந்துச்சு மாமா நேத்து உளைப்பாரே உயர்வார் ஒரு கட்டுரை படிச்சல அதுல அந்த வாத்தியார் கலிய முடிச்சு சொல்லிருக்க கத்தால நிரூபணம் நார் தங்கா சாமி டேய் குட்டி மணி என்ன பதா இந்த ஐயா நம்ம ஊர்ல தான் பிறந்தாரு உங்க தாத்தாவோட சின்ன வயசு சிநேகிதர் அவர் டெல்லில பெரிய உத்தியோகத்துல இருந்தாரு அந்த ஐயாவோட மயந்தா இப்ப புதுக்கோட்டையில எஸ்பி ஆ தலச்சி வந்து மணி வாமா நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்க என்ன பையனா ஆமா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்புறம் ஏதோ ஒரு பங்கு நீங்களே அது எவ்வளவு 10000 ஒரு பங்கு 10000 ரூபாயின்றீங்களே அது சேரி பட்டு வராதே சித்தப்பா ஒரு பங்கு இதுக்கு 10 பங்கா போடுறேன் இந்தாங்க 20000 ரெண்டு பங்கு சந்தோஷம் பக்கத்துல <laughs> 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 
நான் பார்க்க ஆசைப்படுறப்படுறதும் என் பக்கத்தில் நிற்கிறேன் இப்படி பிள்ளைய பக்கத்தில் வச்சு வாழ்றதானே வாழ்க்கை பிள்ளைங்க கொல்லி வைக்காத ஆவி தான் புளிய மரத்தை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு உங்க ஆவியும் புளிய மரத்தை சுற்றணுமா அப்பா அந்த பணத்தை எடுக்க எங்களையும் பங்களா சேர்த்துங்க நல்லது வைரம் என்ன <laughs> 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 என்ன பண்ணிய கச்சேரிக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பூவெல்லாம் பிச்சு கிடக்குது பூக்களை தூவி இசை கருவிகளுக்கு பூஜை போட்டேன் அவளுக்கு எப்படி வளையல் உடைந்தது இசை கருவிகள் இவர்களின் பெயர் என்ன தத்தி தெரியுமா தத்தி தான் போட்டோ கலவன் கலவிக்கு கால் வைத்து கஞ்சியை ஊத்தி கொண்டுட்டு அதுங்க இடத்த ஆட்டைய போடலாம் பார்த்தா பூஜை <laughs> 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 Oh, 
போது <laughs> 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 தெரியாம கோபத்தில் பட்டணம் போடு போடுறா காதல கழட்டியா சார் பொம்பளைங்க போடுறதெல்லாம் இமைய மாட்டிக்கிட்டு எந்த ஊர்ரா தூத்துக்குடி எங்கே முன்னாடி எங்கே இருந்தா திருப்பூர் அங்கே வச்சு என் ஃப்ரெண்ட் ராமலிங்கம் ஐபிஎஸ் சொன்ன போட்டு தள்ளி இருக்கணும் விட்டா நான் இனிமேல் தெரிஞ்சு வாழ்வேன் என் மன்னிச்சிருக்கா மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்தனால தான் உயிர்ப்பிச்சை போட்டு அனுப்புனா இங்கே வந்து ஆட்டத்தை காட்டியா என் பேர் தெரியுமா சார் நல்லவன் நல்லவன் தான் ஆனால் ஒன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இல்லை வேற என்ன தெரியும் சேலத்துலேயும் தூத்துக்குடியிலும் ஒம்பது என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அது அஃபீஷியலாக வெளியே தெரிஞ்சது அன் அஃபீஷியலாக எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா ஒருத்த நாள் அந்த சமூகத்துக்கு பிரச்சனை வருதுன்னா மேலதிகாரியோட பெர்மிஷனுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ராஸ்கல் அட்ரஸ் இல்லாமல் செத்து போயிடாத ஒவ்வொரு இளைஞன் வாழ்க்கையில் எதாவது பிடிச்சி மேலே வந்துட மாட்டோமா துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க கெடுக்கிறதுக்கு நான் அலைவீங்களாடா பாவம் அந்த இடத்துக்கு சொந்தக்காரங்க அந்த பெரியவங்களை பார்த்து பெர்மிஷன் வாங்கி விண்டுமில் ஓப்பன் பண்ணால் அது உனக்கு என்ன பிரச்சனை பாத்தம்பதாம் <laughs> 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 அடுத்தக்கட்டத்துக்கு <laughs> 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 இப்ப எனக்கு நல்ல நேரம் வந்துருச்சுன்னா தேசிங்க்கு வந்துருச்சுன்னு தான் அர்த்தம் நான் விசாரிச்சுட்டேன் யார்கிட்ட சொல்லாத இப்ப தேசிங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டானா நம்ம என்ன பண்றோம் கார் எடுத்து நேரம் மெட்ராஸ் போறோம் ஜிம்கான கிளம்புக்கு போய் தேசிங்க பேர்ல பணத்தை கட்டுறோம் ஜெயிக்கிறோம் பத்து கோடி ரூபாய் பணம் வாங்குறோம் பந்த ஒண்ணு அஞ்சு விண்டு மில் போடுறோம் அம்மாவே அதுந்துருவா எல்லாமே ஓ மூலமா நடந்ததாவே சொல்லிடுறேன் எனக்கு அதுக்கு பண்ணி மெப்புகள் எப்படி குட்டி பாரு <laughs> 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 ட 
டிரைவர் தம்பி உன் பேர் என்னப்பா செல்லக்கிளி ஐயா மூஞ்சிய திருப்பி சொல்ல மாட்டியா செல்லக்கிளி என்னையா எவ்வளவு கருப்பா இருக்க என்ன விசேஷம் எங்க அம்மா அப்பா கருப்பு நானா அப்படியே கொடுத்த வச்சோம் ஐயா எனக்கு கருப்புனா ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல அம்மா ஏமா நீ கருப்பா பேக்கலன்னு அடிக்கடி எங்க அம்மா கிட்ட கோவிச்சு போனா அப்படியா ஆமா வண்டியடு சரி மாரலி என்ன <laughs> 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 லேட் ஆகுது எங்க போனாரு நான் போய் பாத்துட்டு நான் வரட்டுமா இருங்கப்பா காசு இருக்குல்ல பாத்து சரிப்பா சிறுசு இறங்கிடுச்சு பெருசு நேரங்களைய பெருசு இறங்கிடுச்சு தம்பி குட்டி மணி அப்பா காரோடு ஏன்பா வந்தீங்க கார்ல தான் பணம் இருக்குல்ல குட்டி சாவியை பத்திரமா வச்சிருக்கப்பா இந்த டிரைவர் செலக்கிலேங்கப்பா தண்ணி எடுக்க வந்தானே காணும்பா ஐயோ பட்டர்ந்து பையையா நீச்சல் தெரியாம வழுக்கப்பா ரயில வலிக்கு வாய பொழுதுக்கு போறா நல்லா தண்ணி குளி தேடி பாரு தேடி பார்த்துட்டான் காணும்பா ஐயோ பாவம் எங்கடா போயிருப்பான் அப்பா டேய் செலக்கிலி எங்கள விட்டு போறியே போட்டு <laughs> 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 என்னடா மூஞ்சி திருப்பிக்கிட்ட பண்ணியப்பா நீ முப்பது நேரம் மூணு பங்கு என்னடா இவனும் மூஞ்சி திருப்பிக்கிறான் ஊர் மொத்தமா வெள்ளந்தியா இருக்கீங்களா உங்க அத்தனை பேருக்கு மணியார் சொல்றேன்டா பணத்தை தூக்கிட்டு போனவன் எங்க இருக்கான் எந்த ஊர்ல இருக்கான் எப்படி பிடிப்பீங்களோ எனக்கு தெரியாது பணத்தோட கொண்டு வந்து என் முன்னால நிறுத்துற வரைக்கும் ஒரு பயம் தூங்க போனார் பொருட்படுத்துங்க திருடனை கண்டுபிடிக்கிற வேலையை பாருங்க போங்க மணியா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> இதே மரத்துல நான் குடும்பத்தோட தூக்கு போட்டு தூங்குறையா எப்படி நம்பறத அமைதியா இருக்க கண்டிப்பா சவால் பணத்தை எடுத்தது யாருன்னு தெரியும் சொன்னீங்கல்ல நீங்க போய் பணத்தை கொண்டு வரோம் இப்போ பாருங்க உங்க அப்பா அம்மா நாங்க பாத்துக்கு போங்க ஏய் தம்பி சொல்ற கதை எங்க அப்பா நம்பலாம் நான் நம்ப மாட்டேன் 
ஒரு <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> 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 படம் வர்ற வரைக்கும் நீங்க வீட்டுக்குள்ளே இருங்க ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு வரும் சரியான நேரத்துக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே என்ன வாக்க காப்பாத்துறானுங்க ரசம் பண்ணி யார் வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு அந்த சொக்கு வீட்டுல இருந்து மாமா நம்ம மேல தெரிச அவன் பெத்ததாக்கே கஞ்சி ஊத்த மாட்டானே நம்மளுக்கு எப்படி ஊத்த போறான் வாடா சொக்கு ஏடா சாப்பாடு சுட சுட கொடுத்தாத்தான சாப்பிட்ற பொழுது ருசியா இருக்கும் ஓ வீட்ல என்ன சமையல் என்னடா அது வெள்ள கட்டி இட்லி இறங்காதடா வெசத்த வச்சு இறங்குமா ஆனாலும் நீ யோகாரையா தின்னல்ல இருந்தாலும் தேடி வந்துருது சும்மா கிடந்தால சோறு கிடைக்குது உன்னை எல்லாம் பார்த்தா பொறாமையா இருக்கியா பொறாமையா இருக்கு தேடி பணத்தையும் பிடிக்குவாங்களா சோறு போடணுமா நல்லா பண்றவங்கடா இந்த ஊர்காரங்க பஞ்சாயத்து ராசம்மா சொல்லுங்க மாமா சோக்கு பை கண்ணு வச்சிட்டு போறா அவ கண்ணு பொள்ள கண்ணு அவ காலடி மண்ணை எடுத்து மாமாக்கு சுத்தி போடு சரிங்க மாமா உடனே எலிட்டு வா உடனே ஆமா பிடிச்ச பை ஐயோ 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 இந்த ஊருக்கே சாப்பாடு போட்ட இந்த குடும்பம் இப்படி கையேந்த வெச்சிட்டானே அந்த திருட்டு டிரைவர் அவ நல்லா இருக்க மாட்டான் அவரே இல்லாத அடிபடுவா அவ லாரி இல்லாத அடிபடுவா என்ன நீ எப்படி பத்தியோ அதே மாதிரி தான இந்த செல்லக்கிளி டிரைவரையும் ஒரு ஆதா பத்தி இருக்கும் நீ இப்படி சாபம் போறது அந்த ஆதா காதல விழுந்துருச்சுனா சங்கடப்படாதா அவனுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதுல ஒரு கோடி கூட இருக்குன்னு தெரியுமா அவனுக்கு ஒரு டிரைவருக்கு அதிக பட்சம் எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு 5000 10000 இருக்கும் போனவே பிரச்சனை தீத்துட்டு மீதி கொண்டு வந்து போட்டுக்கலாம் அத அவன் ஜெஞ்சே தப்பிட்டான் ஆதா என்னடா வர வர என் மேல உங்களுக்கு பாசம் குறைஞ்சுக்கிட்டே போகுது 
இப்பலாம் மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் கூப்பிடுறீங்க உண்மைதானா விஸ்கி தானே அய்யோயோ எனக்கு பிராண்டி போதும்பா ஜிந்தா அண்ணா வந்துட்டேனே அண்ணா ஏ தண்ணி மோனே அண்ணா உள்ளட்டு குழந்தை ஒரு ஓயரமான குழந்தை குடிச்சிடு ஒரு குழந்தை போதுமா உங்களுக்கு ஏ கழுத்தி வரேன்கா தக்காளி பாக்கறதுல ஒரு குத்தமாடா ஏ இங்கே ரே நான் போய் ஒரு குழந்தை குடிச்சிடு சரி ஏ போயிடு சீக்கிரம் வா வணக்கம்ங்களே <laughs> அம்மா சத்தியமா நான் எடுக்கலடா என்னது நீ எடுக்கலையா அப்ப எதுக்கு எங்களை பார்த்து பயந்து தலைமறை ஓடி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்க என்னது உங்களை பார்த்து நான் பயந்து ஓடுறேனா அன்னைக்கு இந்த எஸ்பி என்னடா சொன்னா பத்தொன்பதாம் தேதி விண்மில் திறக்கலனாலோ இல்ல வேற யார் மூலியமா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தாலோ என்னதானே போடுறேன் சொன்னா எஸ்பி நான் வீட்டுல உட்காந்துருக்கேன் என்ன வந்து போடுன்னு சொல்லுவனா பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கடா நீ காசு இருக்கலாம் எப்பறா இவ்வளவு பணத்தை வாரி வச்சு விளையாடிட்டு இருப்ப என்ன மொட்டா போயில போட்டுட்ட <laughs> மாப்பிள்ளாசம் <laughs> பணத்தை கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனா புள்ள ஏ மாமா பணத்தை திருட்டிட்டு போனவங்க என்ன ஒரு இடத்துல வருவாங்க இந்த ஊர்கார வேற போன புடுங்கி வச்சுட்டாங்க அது எங்க இருக்கா எப்படி இருக்கா அவ சாப்பிடாதா கூட நம்ம குட்டி இல்லாம என்னடா இந்த வீட்டை வேணா நம்ம இந்த ஊர்காரர்கள் கேள்வி கொடுத்துடலாம் நம்ம தெருவில் வேணாலும் தங்கிக்கலாம் ஐயா அப்படி அவங்க கோவம் தடியலன்னா நம்ம ஜெயிலுக்கு கூட போயிடலாம் ஆனா குட்டி மழை இல்லாம எங்களால இருக்க முடியாது ஐயா இருக்க முடியாது சரியாத்தா நீ சொன்னபடியே செஞ்சாலாத்தா நான் போய் குட்டி முடியாத வந்தார்
ஜங்க ஆ கேஜிடி டிராவல்ஸ் அங்க இருக்கு கேஜிடி டிராவல்ஸ் ஆ அப்படியே நேரா போய் லெஃப்ட் எடுத்து ரைட்ல போங்க கேஜிடி நேரா போய் லெஃப்ட் எடுத்து ரைட் ஆமா நேரா போய் லெஃப்ட் எடுத்து ரைட் ஆ ஹலோ மாமா சொல்லு அப்ள டிராவல்ஸ் அட்ரஸ் கிடைச்சா தோ செலகிரி தேடி கேஜிடி டிராவல்ஸ் போயிட்டு இருக்கேன் சரி மாப்ள தண்டர்ஸ் ரோட தான இருக்க ஆமா சரி நாங்க போயிட்டு கூப்பிடுறோம் என்ன <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 பணம் இப்போ என் கைக்கு வந்துருச்சு அண்ணே நீங்கள் பசங்களை கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு போங்க நான் நாலு மணிக்கு பணத்தை வரேன் இவனை ஸ்பாட் கொண்டு வாங்க எனக்கு <laughs> 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 அவரு பெரிய கோடிச்சு எப்போ வர பாக்கலாம் நாளைக்கு காலையே பாத்துருவோம் தண்டு சாரி 
நீ தான் பணம் எடுத்துருப்பனே நான் தப்பான நினச்சிட்டேன் சரி டீயா சாப்பிடு மகில் குட்டி எங்கடா இருக்க என்னாச்சு நாம நினைச்ச மாதிரி தண்டராஸ் ஒண்ணு பணத்தை எடுக்கல என்ன தண்டராஸ் பணம் எடுக்கலையா அப்போ இந்த ஊர்க்காரங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன பதில் சொல்றது ஒண்ணு கவலைப்படாத நாளைக்கே தண்டராஸ் மூலமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தொழில் எதிர்ப்பு கிட்ட ஒரு இடத்தை விக்கிறோம் அதுல கமிஷனா ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைச்சிரும் அது அப்படியே ஊர் மக்களுக்கு செட்டில் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் எஸ்பியான கேம்புக்கு போயிருக்காரு அவர் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஒரு கோடியும் கிடைச்சிரும் அதை வச்சு விண்மலும் ஆரம்பிச்சிடலாம் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு குட்டி எனக்கு உடனே உன பாக்கணும் போல இருக்கு ஐ லவ் யூ குட்டி என்ன <laughs> 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 உங்க உலகம் சிக்கு ஜவுளி கடை பக்கத்துல பன்னெண்டு கிரோம் காலியாட இருக்குல்ல ஆமா அதை விக்கிற பொறுப்பு சார் கிட்ட தான் இருக்கு என்னது 
என் கடை பக்கத்தில் இருக்க பன்னெண்டு கிரவுண்ட் விற்கிற பொறுப்பு உங்ககிட்ட தான் இருக்கா ஆமா சார் உடனே முடிச்சிருவோம் சம்பூர்ணே பிள்ளைங்களுக்கு பழச்சாறு கொடுமை சரிங்க ஐயா இத வந்துட்டா அப்பா மாப்ள எப்படி மாப்ள நீ எதுமே சொல்லாம புரிஞ்சிட்டு போறாரு பெரிய மனுஷனா பெரிய மனுஷன் தான் ஐயா இந்த பொட்டல தான் கோடி சுரங்கன அப்படி தான் இருப்பாங்க புடிச்ச ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க உட்காருங்க உட்காருங்க விலைய பத்தி எதுவும் பேசவே இல்லீங்களே அட நீ வேற உசுரக்க பார்த்தன பசங்க அவங்க கிட்ட விலைய பத்தி பேச முடியுமா நீ என்ன விலை சொல்றீங்களோ அதுக்கே முடிச்சிருவோம் இந்த எடுத்துங்க பாத்திரமாப்போ <laughs> 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 ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணா உங்களை வந்து பாக்க சொன்னீங்க எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணா உங்களை வந்து பாக்க சொல்லு அதுக்கு அதுவா சார் அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் வேற ஏதாவது அர்த்தம் இருக்க அன்னைக்கு பாக்கும்போது திருப்பதி ஏழுமலையான் மாதிரி உடம்பெல்லாம் நகையா இருந்துச்சு ஆமா இப்ப எதுவுமே இல்லையே கழுவி காய போட்டிருக்க வெளியே போகும்போது போட்டுக்குவேன் இந்தாங்க வச்சுக்க தம்பி எப்பயாவது யூஸ் ஆகும் அதான் யூஸ் ஆகலையே எங்க இந்த ஜூஸ் காரியா சம்பூர்ணி ஆமா ஐயா பழச்சாறு குடுக்க சொன்னாரு சொன்னாரு குடுக்கலையே குடுக்க மாட்டோம் அப்புறம் ஏன் சொன்னாரு எல்லாம் ஒரு வரவேற்பு மாமியாலும் <laughs> 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 என்ன 
என்னடா நீ செத்துட்டேன்னு நீயே போச்சு ஒட்டின்னு மார்பேசி தெரியுறேன் என்னடா ஒரு கோடி ரூபாய் திருடிட்டு உருண்டு சோறு வாங்க நினைக்கிறேன் பணத்தை எங்கட வச்சிருக்கா செல்லங்களி செல்லங்களி சொல்றா செல்லங்களி யாத்தவும் பொண்ணு நீ வீட்டுல இருக்க என் பையனை காணும் நான் ரோட்ல திரியறேன் பணத்தை எங்கட வச்சிருக்க பணத்தை எங்கட வச்சிருக்க கெட்டி கேக்குறேன் சொல்றா செல்லங்களி மலாலி சொல்லுற மலாலி சொல்லுப்பா எல்லாத்தையும் சொல்லுற மலாலி சொல்லுப்பா பசிக்குது மலாலி சோறு உண்ண மலாலி செல்லங்களி சோறு உண்ண செல்லங்களி ஐயோ என்னா <laughs> 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 Huh? <laughs> 
என்னடா இவ ஊத்தி விட்டா வளருவான்னு பார்த்தா எல்லாத்தையும் என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா டேய் அடுத்த ரவுண்டு ஊத்துற
பாவா ஒண்ணுல பாவா அப்பாடா ஆமா எஸ்கேப் முதலாளி விஜயமூர்த்திக்கு போன் பண்ணி டாக்கு பண்ணி பையன் தூய வச்சு பாரு சந்தோஷ ஜலக்கலே இப்ப இடத்த சொல்ற கேட்டுக்கு நியூ இஞ்சி டீ ஸ்டால் சாரி மாரி நியூ இஞ்சி டீ ஸ்டால் மஞ்ச சட்டை போட்டுக்கிட்டு மஞ்ச சட்டை போட்டுக்கிட்டு கூலிங் கிளாஸ் மாட்டிக்கிட்டு கண்ணல கூலிங் கிளாஸ் மாட்டிக்கிட்டு சோத்தாங்கையில சிகரெட்டும் சோத்துக்கையில சிகரெட்டும் பீச்சாங்கையில பெட்டக்ஸ்ல மூணு தட்டு தட்டுவான் பீச்சாங்கையில பெட்டக்ஸ்ல மூணு தட்டு தட்டுவான் அவன்ட்ட பேக் கொடுத்துரு இஞ்சி இஞ்சி நியூ இஞ்சி டீ ஸ்டால் மஞ்ச சட்டை கூலிங் கிளாஸ் நன்றி <laughs> பணத்தோட வாடானா பணமா வந்து நிக்கிற காட் இஸ் கிரேட் பத்தாயிரம் ரூபா படகமாரே ஆபரேஷன் சக்சஸ் பத்தாயிரம் ரூபா எப்ப தரீங்க செருப்பாளாடி என்ன சொல்றீங்க 11:30 மணிக்கு பேக் தூக்கி இருக்க இப்ப மணி 12 ஆச்சு எங்கடா பேக் முதலாளி பொட்டி தடா குடுத்துட்டேனே காட்டடா குடுத்த அதான் பஞ்ச சட்ட பட்டத்துல மூணு வேர் தட்டறேனா அவங்க கிட்ட குடுத்த முதலாளி மஞ்ச சட்ட புடிங்கடா இங்க இருக்கானே பேக்குள்ள ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டு ஆட்டைய போட்டறலாம்னு பாக்குறியா ஒரு கோடி ரூபாயா டாக்கு முடியலையா பணத்தை அமக்கிட்டு கொத்து புரோட்டாவும் படல் கரையை தின்னுக்கியானா இன்னும் அரை மணி நேரத்துல பேக் என் கைக்கு வரல உன்னையும் உனக்கு ஐடியா கொடுத்தவனே சேர்த்து போறேன்டா ஐடியா கொடுத்தவனா பீச்சாங்கல சிகரெட்டோ சோத்தாங்கல பட்டச்ச முன்னாடி தட்டவன குடினாரு நானும் குடிச்சிட்டேன் தம்பி டே மொட்டை அது சோத்தாங்கல சிகரெட் பீச்சாங்கல பட்டக்ஸ் சொல்லிட்டியடா அப்படி <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> ஒரேய <laughs> 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 முன்னாடி நிக்கவே எனக்கு அசிங்கமா இருக்கடா என்ன மனுஷா நீ என்ன பண்ணுவ மாமா அப்பாவையும் மகிழம் பாவையும் கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போ பாப்பா நீ போ மாமா குட்டி ஒரு 
அந்த குழந்தைய கழுத்து நெரிச்சு கொள்றதுக்கு நீ பண்ண அந்த காரியத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் உனக்கெல்லாம் ஒரு குழந்தை பெத்த பாரு நெரிச்சால எனக்கு ஆசைக்கு பாருங்க ஒண்ண பொண்டாட்டின்னு சொல்றதே ஆசைங்க நினைக்கிறவனா அந்த கோமாளி பைய சம்பந்தியா அந்த ஊதாரி பைய மர்மவனா ஆசிங்கத்தை பத்தி நீ பேசுற போனமாக்கிடுவேன் எல்லாரையும் தங்கச்சி தங்கச்சி என்ன மச்சா எப்படி பண்ணிட்டீங்க இந்த படம் மட்டும் கிடைக்காம போயிருந்தா என் பையன் ஜத்திய படம் படி என் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே தூக்கல தொங்கிருக்கும் எங்க வம்சமே மண்ணோட மண்ணா போயிருக்கு நீங்களும் பொண்ணு எடுத்து குடும்பம் தானே நான் வளர்ந்தபதா அப்படி எனக்கு வாழ்க்கையை பத்தி புரியல என் மகளை சரியா வளர்க்க தெரியல மச்சா எனக்கு சம்மந்தியா இருக்கிறத உங்களுக்கு தகுதி குறைவுனா போதும் என்னால தாங்க முடியல இந்த கொடுமை எல்லாம் பாக்குறதுக்காக அசிங்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> தப்பு <laughs> 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 ஒரு பொண்ணை கட்டி கொடுக்கணும்னா ஒன்று பையன் சரியாக இருக்கணும் இல்லை பையனோட குடும்பமாச்சு சரியாக இருக்கணும் ஆனால் அதை விடுங்க மாமா இனி என்னாலையும் எங்கள் குடும்பத்தாலையும் உங்கள் கௌரவத்துக்கு எந்த ஒரு குறைச்சலும் வராது மாமா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அத்தையும் மகிழம் போவோம் இந்த வீட்டில் இருப்பாங்க மாமா ப்ளீஸ் மாமா தயவுசெய்து மறுபடியும் இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க
வாங்குப்பா அச்சா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாதாரண கூலிக்காரனா நான் வந்து உங்க பொண்ணை எனக்கு கட்டி கொடுங்க சந்தோஷமா வச்சு வாழ்வேன்னு சொன்னேன் என் மேல உள்ள நம்பிக்கையில ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம எனக்கு கட்டி கொடுத்தீங்க ஆனா அதே நம்பிக்கை உங்க பிள்ளையும் பேரணிய வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்னப்ப நான் வைக்கலையே தடுமாறும் போது தாங்கறதுக்கு தானே சொந்தம் ஆனா நான் இந்த குடும்பத்துக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு வேற யாரா இருந்தாலும் என்ன ஜெயில வச்சு தான் வேடிக்கை பார்த்திருப்பாங்க ஆனா உங்க குடும்பம் இன்னும் என் மேல பாசம் செலுத்துதே மாமா நான் பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன் மாமா என்ன மன்னிச்சிருங்க தகுதியான குடும்பத்துக்கு நான் எங்க போவேன் நான் பண்ண தப்ப மன்னிச்சு என் பொண்ணு உங்க புள்ள குட்டி மணி கட்டி வச்சு என்ன சம்மந்தியா ஏத்துக்கோங்க மன்னிச்சிருங்க சம்மந்தி குட்டிமணி போல தடுமாறிக்கிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் மகிழம்பு போல ஒரு பெண் கிடைச்சிட்டா இந்த உலகத்தில் எந்த இளைஞனுமே வெற்றி பெறுவான் இந்த படம் தடுமாறு மான்களை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு சமர்ப்பணம் அன்புடன் உங்களின் தம்பிராமையா